என் பேர் டாக்டர் பி ஆர் ஜே கண்ணன் நான் ஒரு இறுதி நோய் நிபுணர் நான் மதுரையை சேர்ந்தவன் இந்த அறிவியல் ஆரோக்கியம் அல்லது சயின்டிஃபிக் ஹெல்த் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இப்போ ஏன் தொடங்குறோம்னா இப்போது சமூக வலைதளங்களே ஆகட்டும் அல்லது ஊடகங்கள் ஆகட்டும் அல்லது இவன் பத்திரிகைகள் ஆகட்டும் உணவு சம்மந்தமான நோய் சம்மந்தமான நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அதில் பெரும்பாலான நோய் தவறு அது உண்மைன்னு நம்பி அதை பின்பற்றி அதனால் பிரச்சனை வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தகவல் வந்துச்சுன்னா அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது கூட வர இடம் கிடையாதுன்னு ஒரு நண்பர் ஆதங்கப்பட்டார் ஸோ அதை மனசில் வச்சு தான் இந்த சேனல் தொடங்கப்பட்டிருக்கு எந்த ஒரு உணவு சம்மந்தமான நோய் சம்மந்தமான எதுவுமே அறிவியல் பூர்வமாகவும் விஞ்ஞான பூர்வமாகவும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சேனல் புரியுதுங்களா ஸோ இன்றைக்கு தலைப்பு என்ன இன்றைக்கு தலைப்பு நீரிழிவு நோய் அதாவது டயபிட்டிஸ் ஓ நீங்கள் ஒரு டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்டா உங்களுக்கு சர்க்கரை கட்டுக்குள் வராமல் இருக்கா அதாவது உங்கள் டாக்டர் சொல்கிற எல்லாமும் செய்கிறீங்க இன்ஜெக்ஷன் போடுறீங்க மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க நடை பயிற்சி பண்ணுறீங்க ஆனால் சர்க்கரை கட்டுக்குள் வர மாட்டேங்க இல்லையா அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன புரியும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டயபிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன சர்க்கரை நோய் அப்படின்னா என்ன உடம்புல என்ன பிரச்சனை இப்போ எந்த ஒரு உணவு எடுத்துக்கிட்டாலும் மாவு பொருள் இருக்குது கொழுப்பு இருக்குது புரதம் இருக்குது சரிங்களா அந்த மாவு பொருள் என்ன ஆகும் உடம்புல போய் டைஜஸ்ட் ஆகி அது ஜீரணிக்கப்பட்டு சுகராக மாறும் அந்த சுகர் ரத்தத்தில் ஏறும் அந்த வர்ற ரத்தத்தில் ஏறுற அந்த சுகரை உடம்பு யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அதை உபயோகிச்சுக்கணும் அதுக்கு தேவைப்படுகிற ஒரு ஹார்மோன் தான் இன்சுலின் ஸோ அந்த இன்சுலின் இருந்தும் அது செயல் இல்லாமல் போனாலோ அல்லது இன்சுலின் கம்மியாக சுரந்தாலோ என்ன ஆகும் அந்த மாவு பொருள் டைஜஸ்ட் ஆகி வர்ற அந்த சர்க்கரை உபயோகிக்கப்படாமல் ரத்தத்தில் அப்படியே தேங்கி நிற்கும் அதுக்கு பேர் தான் டயபிட்டிஸ் புரிதுங்களா ஸோ இந்த டயபிட்டிஸ் உருவாக காரணம் உடம்பில் ஏற்படுகிற ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கான காரணம் உடம்பில் இருக்குது அதாவது இன்சுலின் குறைபாடு ஆனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை எப்போ ஏறும் உணவில் அளவுக்கு அதிகமாக சர்க்கரை இருந்தால் தான் உணவில் சர்க்கரை எதில் இருக்குன்னா அந்த மாவு பொருள்கள் இருக்குது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இப்போ நான் இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ ஒருத்தர் வந்து மீன் அலர்ஜி இருக்குதுன்னு வைங்க அதாவது அவர் மீன் சாப்பிட்டா உடம்பில் தடிப்பு தடுப்பாக வரும் அரிப்பு எல்லாம் பயங்கரமாக வரும் மீன் அலர்ஜி வரும் அவருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க மீன் சாப்பிடாதீங்கன்னு பீங்க ஏன் மீன் சாப்பிட்டா தான் நோய் வரும் மீன் சாப்பிடலனா அந்த நோய் அவர் உடம்புக்குள்ளே இருந்தாலும் நோய் வெளிப்படாது இல்லையா ஸோ நோய் வெளிப்படணும்னா அவர் மீன் சாப்பிடணும் அதே மாதிரி தான் எங்கேயும் சர்க்கரை நோய் உண்டாறதுக்கான காரணம் உடம்புல இருந்தாலும் உணவில் சர்க்கரை இருந்தால் தான் ரத்தத்தில் சர்க்கரை ஏற முடியும் இந்த ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது உங்களை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு ஆச்சு சொல்கிறோம் அதில் எப்படி மீன் சாப்பிட்டா தான் மீன் அலர்ஜி நோய் வருமோ இதில் உணவில் சர்க்கரை இருந்தால் தான் ரத்தத்தில் சர்க்கரை ஏறும் இது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ரெண்டாவது இன்னொரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் சப்போஸ் தர வந்து ஈரமாக இருக்குது நீங்கள் அதை உடனே தொடக்கிறீங்க ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிட்டீங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தா மறுபடியும் ஈரமாக இருக்குது உடனே இன்னொரு ரப்பர் வச்சு நல்லா நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துட்டீங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா மறுபடியும் ஈரமாக இருக்குது ஒரு ஒரு குச்சி வச்சு மறுபடியும் நல்லபடியாக தொடத்தை வச்சு எடுத்துட்டீங்க இப்படி தொடச்சிட்டே தான் இருப்பீங்களா ஏன் ஈரம்னு பார்க்க மாட்டோமா ஏன் ஈரம்னா மேலே ஒரு சின்ன ஒரு கிராக்லேருந்து ஒரு பைப் லீக் ஐஸ் ஒடிச்சுட்டா தண்ணி ஒழுகுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு தந்துடும் ஒழுகிற தண்ணியை தான் நிப்பாட்டணும் இல்லையா அது நிப்பாட்டாமல் கீழே தொடச்சிட்டு இருந்தால் என்ன யூஸு அதே மாதிரி தான் நீங்கள் சர்க்கரை நோய் வேலைகள் பண்ணுறீங்க அதாவது வாய் வழியாக உள்ள சர்க்கரையாக அனுப்பிட்டு ரத்தத்தில் சர்க்கரை ஏற்ற விட்டுட்டு ஏறின சர்க்கரையை குறைக்கிறதுக்கு இன்சுலின் டேப்லெட்டு அது இதுன்னு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ எங்கேயே ப்ராப்ளம் புரியுதுங்களா ஸோ சர்க்கரை நோயாளிக்கு முதல் வைத்தியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவில் இருக்கிற சர்க்கரையை குறைக்கிறேன் ஸோ உணவில் சர்க்கரையை குறைங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா எல்லோரும் என்ன சொல்கிறீங்க நான் காஃபி டீக்கே சர்க்கரை போடுறதில்ல நான் இனிப்பையே சாப்பிட்றதில்ல அப்படின்னு சார் இனிப்பு யார் சார் டெய்லி சாப்பிட்றா காஃபி டீயில் போடுற சர்க்கரைலாம் ரொம்ப கம்மி சார் அதனாலலாம் நம்ம உடம்பில் பெருசாக சர்க்கரை ஏறுறதுலாம் கிடையாது ஆனால் எதனால் சர்க்கரை ஏறுதுன்னா இட்லி தோசை சாதம் சப்பாத்தி பொங்கல் ரவா தோசை ரவா உப்புமா இப்படி நம்ம அன்றாடம் சாப்பிட்ற எல்லா உணவுலேயும் சர்க்கரை தான் இருக்குது என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின் கேட்கலாம் பட் இதுதான் உண்மை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு ரூல் இருக்குங்க காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும்
அவங்க இதே மாதிரி இட்லி தோசை இல்லைனா அப்பம் புட்டுன்னு சாப்பிட்றாங்க அதுவும் ஃபுல் ஃபுல் மாவு பொருட்கள் தான் கர்நாடகாலேயும் அப்படி தான் ஆந்திராலேயும் அப்படி தான் வட இந்தியாலேயும் பார்த்திங்கன்னா மூணு வேலைக்கு ரொட்டி அல்லது ரொட்டி சம்மந்தமான கோதுமை செஞ்சு மற்ற பொருட்கள் ஃபுல்காக அது இதுன்ட்டு அதனால தான் இந்தியாவில் இவ்வளோ காமனாக நமக்கு சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்குது சரியா ஸோ இப்போ எப்படி இதை குறைக்கிறது முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உணவில் சர்க்கரை அவ்வளோ கம் எவ்வளோ கம்மியாக சாப்பிட்றோமோ அவ்வளோ கம்மியாக சாப்பிடணும் ஸோ எந்த உணவு சர்க்கரையை கொடுக்குது அரிசி கோதுமை கேப்பை கேழ்வரகு கம்பு ராகி திணை குதிரவாளி வரகு அரிசி ஓட்ஸ் எல்லாமே சர்க்கரை தான் என்ன சார் எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க இப்போ சாப்பிட்றது ஒன்றுமே இல்லையே இல்லை அப்படி இல்லை நம்ம இது வரைக்கும் யோசிக்காதனால நமக்கு சாப்பிட ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி தோணுது இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள் காலையில் ரெண்டு முட்டையும் பால் இல்லைனா ஒரு பயிர் வகையில் ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு கையோட பழங்கள் இல்லைனா கொஞ்சம் தயிர் சாப்பிட்டு சும்மா இருந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்களே பிளான் பண்ணிக்கலாம் என்ன இருக்கக்கூடாது அதில் மாவு பொருள் இருக்கக்கூடாது மதியானத்துக்கு கீரை காய்கறி தயிர் சோறு கிடையாது இல்லைனா ஒரு ஓரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் சோறு வச்சிடலாம் இப்போ முட்டைகோஸ் பொரியல் இவ்வளோ முட்டைகோஸ் பொரியல் இவ்வளோ எண்ணெய் கத்திரிக்காய் இவ்வளோ தயிர் இதை தான் உணவாக சாப்பிடணும் டிஃபிகல்ட் நினைக்காதீங்க முடியும் முதல் கொஞ்ச நாள் கஷ்டமாக இருக்க ஒரு முடிஞ்சிடும் இரவுக்கு இன்றைக்கி சுண்டல் நாளைக்கு பச்சை பட்டாணி ஒரு நாள் பட்டர் பீன்ஸு ஒரு நாள் தானியங்களை அவிச்சது ஒரு நாளைக்கு பன்னீர் ஒரு நாளைக்கு காளான் இப்படி நீங்களே பிளான் பண்ணுங்கள் ஒரு கப்பு நிறைய காலன் சாப்பிட வேண்டியது மெல்ல சந்தோஷமாக அதுதான் டின்னர் ஸோ இட்லி தோசை சாதம் சப்பாத்தி கிடையாது அசைவம் சாப்பிட்ணுமா அதுவும் சாப்பிட்லாம் இப்போ உதாரணம் நாளைக்கு மத்தியானம் உங்களுக்கு வந்து கோழி சாப்பிட்ணுமா ஒரு காய்கில் கோழி வாங்கி கூட கொஞ்சம் வெங்காயம் வச்சுட்டு சாப்பிட்டு எந்திரிங்க சோறு கிடையாது இப்போ பிரச்சனையும் அங்கே தான் வருது நிறைய பேர் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றேன் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிக்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நூறு கிராம் சிக்கன் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ இல்லை ஒரு கிலோ அரிசி சாப்பிடுவீங்க ஒரு நூறு கிராம் மட்டன் சாப்பிட்டிங்கன்னா அரை கிலோ ஒரு கிலோ பிரியாணி சாப்பிடுவீங்க நீங்கள் இங்கே சாப்பிட்ற அரிசியும் பிரியாணியும் தான் உங்கள் நோயை கொண்டு வருதுன்னு நீங்கள் உணரலை ஆனால் பழிய போகிறது எல்லாமே அங்கே இருக்கிற சிக்கன் மேலேயும் மட்டன் மேலே ஸோ வாரத்துக்கு ரெண்டு நாளோ ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற தப்பே கிடையாது ஆனால் சாப்பிட்ற நீங்கள் அதை மட்டும் சாப்பிடணும் ஒரு உறுதி எடுங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா சர்க்கரை எப்படி இங்கே ஏறும் கண்டிப்பாக சர்க்கரை குறையும் சரி இடையில பசிச்சா என்ன பண்ண வெள்ளரி பிஞ்சு கேரட்டு தேங்காய் எவ்வளோனா சாப்பிட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் அளவே கிடையாது அதே மாதிரி சமைக்கிறதுக்கு நெய் எண்ணெய் வெண்ணெய் எல்லாம் உபயோகிச்சுக்கலாம் வேண்டிய அளவு உபயோகிச்சுக்கலாம் அதுவும் பயம் வேண்டும் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா தான் நம்ம வேண்டிய புரத சத்தும் கூடுதலாக எடுப்போம் வேண்டிய கொழுப்பு சத்தும் கூடுதலாக எடுப்போம் நம்ம எடுக்கிற சர்க்கரை சத்து அதாவது மாவு சத்து குறையும் அப்படியாச்சுன்னா கண்டிப்பாக சர்க்கரை கட்டுக்குள் வந்து தான் ஆகணும் இதை தொடங்கிட்டோம்னா முதல் ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அப்புறம் பழைய போயிடும் உடம்பு ஈஸியாக ஏற்றுக்கும் மனசு தான் ஏற்றுக்காது நீங்கள் மனசை ஏற்றிக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா உடம்பு ஈஸியாக ஏற்றுக்கும் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இதை யார் புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம குடும்ப தலைவிகள் புரிஞ்சுக்கணும் எந்தெந்த வீட்டில் குடும்ப தலைவிகள் இதோட அருமையை உணர்ந்துருக்குறாங்களோ அவங்க கரெக்டாக மாற்றி கொடுக்குறாங்க அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கும் அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக சர்க்கரை குறையுது எந்தெந்த வீட்டில் குடும்ப தலைவிகள் இதை உணரலையோ ரெண்டு வீட்டு தானே சாப்பிடுங்க சார் கொஞ்சம் சோறு தானே போகிறீங்க பரவாயில்ல போடுங்கன்னு போட்டு சர்க்கரையை கூட்டிகிட்டு தான் வராங்க ஸோ நான் சொன்ன இந்த கருத்துக்களை எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது குடும்ப தலைவிகள் இது மாதிரி செஞ்சுட்டு நூறு நூற்றி இருபது யூனிட் இன்சுலின் போட்டவங்க அஞ்சு பத்து யூனிட் குறைச்சிருக்கிறாங்க இருபது முப்பது யூனிட் இன்சுலின் போட்டவங்க மாத்திரையிலே கண்ட்ரோல் ஆகிற மாதிரி வந்திருக்கிறாங்க நாலஞ்சு மாத்திரை போட்டவங்க ஒரு ரெண்டு மாத்திரையாக குறைச்சிருக்கிறாங்க ஒன்றன் மாத்திரை போட்டவங்க மாத்திரையே இல்லாமல் அதாவது சுகரே இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் உண்மை நான் சும்மா இதை கதை சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இது எல்லாமே எனக்கு என்ட வர நோயாளர்கள் வைத்தியம் பார்த்து அதை அனுபவத்தை போனால் பேசுகிறேன் இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க அறிவியல் சார்ந்த ஒரு தேர்வு ஒரு குறுக்குழியே கிடையாது ஸோ இது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் இதை பற்றின சந்தேகங்கள் பொதுமக்களாகட்டும் அல்லது என்னுடைய மருத்துவ நண்பர்களாகட்டும் இந்த கமெண்ட்ஸை எழுதுங்க அதுக்கு நம்ம தக்க விடையை பார்ப்போம் ஸோ மீண்டும் இதே மாதிரி உணவை பற்றி இன்னும் விரிவாக இந்த பேலன்ஸ் டயட்னால் என்ன நம்ம சாப்பிட்ற பேலன்ஸ் டயட்டாக இந்த பேரிய டயட்னு சொல்கிறாங்களே அது என்ன அப்படிலாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் என்னோட இணைஞ்சு இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு நன்றி வணக்கம்